Xin kính chào hội thánh. Greeting to you my brothers and sisters. Không biết uh, quý vị uh, đã thấy uh, cây nho chưa? Have you seen the vineyard? Ở Việt Nam chúng ta thì ở vùng Phan Rang có rất nhiều nho. Uh, in our country of uh, in uh, the part of uh, Phan Rang, we have plenty of vineyard. Uh, nhưng ở xứ Do Thái thì nho là một cái uh, sản phẩm mà rất là chính. But in Israel, uh, vines are the products that are the main products. À, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về uh, một cái đề tài đó là nhánh nho thật. Today we will think about a topic, the true vine. À, trong tiếng là gian đồ 15 thì Chúa nói rằng ta là gốc nho thật. In uh, the Gospel of John uh, 15, uh, the Lord said, He is the true vine. Nếu quý vị đọc tiếp thì Chúa không có nói rằng là các ngươi uh, là nhánh thật. Uh, if you continue reading, the Lord did not say that you are the true branch. Uh, khi Chúa nói về rất nhiều uh, những cái nhánh nho mà sẽ bị chặt đi, sẽ bị quăng vào lửa, thì Chúa không có nói uh, các ngươi sẽ là nhánh nho thật. Uh, when he talks about the branches that will be cut off, he did not say that those are the true branch. Uh, khi tôi đọc kinh thánh thì tôi thấy rằng uh, tại sao Chúa nói rằng ngài là gốc nho thật mà chúng ta không phải là nhánh nho thật? Uh, how come he said that he is the true vine, but we are not the true branches? Uh, trong kinh thánh cũng nói về Chúa Giêsu là người chăn chiên. And uh, in the Bible, uh, we uh, the Lord talks about the Lord is a good shepherd. Và Chúa nói rằng ta là một người chăn chiên tốt. And uh, the Lord talks about himself is a good shepherd. Và cái chữ gốc nho thật ở đây cũng được hiểu đấy là một gốc nho tốt. And uh, the true vine here uh, is understood that is a good vine. Và Ngài muốn tôi và quý vị cũng sẽ là những nhánh nho thật hoặc là những nhánh nho tốt. And the Lord wants us to be true branch uh, true branches or the good uh, good branch. Uh, có một số những nhánh nho không có tốt. There are some branches that are not good. Thứ nhất đó là cái nhánh nho mà tách rời khỏi gốc. Uh, first and foremost is the branch that uh, is uh, separated from the vine. Uh, một lý do nào đó chúng ta thấy rằng cái nhánh đó được uh, cột vào, được tháp vào trong cái thân nho. Uh, we can say that that vine is grafted into the true vine. À, chúng ta nhìn thấy cây mai ở phía trước đây cũng trổ hoa và ra lá vậy. If you see the beautiful flowers here for mai, it seems to have flowers. And à, nhưng mà cái những cái nhánh mai đó không phải là thật. But this is not the true uh, mai. Vì vậy cho nên những nhánh nho cũng vậy, một lý do nào đó cũng sẽ có rất nhiều những nhánh nho không có thật. For whatever reasons, uh, there will be uh, the, the branches that uh, are not true vine. À, nó có thể tách rời khỏi gốc. It can be separated from the vine itself. À, nếu quý vị uh, nhìn thấy những cây mai thì quý, quý vị thấy nếu mà nó tách rời thì chắc chắn nó héo rồi. And if you see the uh, the branches that is disconnected from the the vine uh, the mai itself, it will be dis. Nhưng mà những cái hoa đó là hoa giả. But these are fake flowers. <cười> Và đôi khi chúng ta cũng thấy ok nếu mà miễn là người ta khen đẹp. And uh, sometimes we say it's okay as long as people say it's nice. Và đôi khi đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy cũng được nhiều người khen mà. And sometimes in our life we see that people praise us. À, người ta sao tôi vậy thì có gì đâu mà buồn. And uh, whatever or whoever people are, uh, I, I'll be the same. À, có lẽ chúng ta mua nhiều cái chùm nho giả đó, chúng ta treo lên. And maybe we will uh, decorate ourselves with a lot of uh, fake vines, uh, um, branches. Và chắc chắn cũng có nhiều người đứng chụp hình nữa. And uh, maybe they will take pictures with us. À, nhưng mà đó không phải là thật. But those are not real. À, ở đây Chúa nói rằng các ngươi phải là nhánh nho thật. And here the Lord said that you have to be the true branches. Nhánh nho thật là nhánh nho mà ra quả thật. Uh, true branches are those are real that... Uh, Và được kết nhiều quá nữa. And it will bear lots of fruit. Đặc điểm của môn đệ của Chúa là kết nhiều quá. And a characteristic of the disciples of Christ 
is to bear lots of fruit. Ở trong câu thứ 8 nói rằng cha ta sẽ được sáng danh thế nào ấy là các ngươi được kết nhiều quá. And the Bible say that my father will be glorified uh, when you bear lots of fruit. Và khi chúng ta kết nhiều quá thì chúng ta sẽ là môn đệ của Chúa. When we bear lots of fruit, that is a sign that we are his disciples. Chà, câu đó có nghĩa là không kết quả, không phải là môn đệ của Chúa. And it also means that if you do not bear fruits, you may not be his disciples. Hoặc là ít quá thì cũng không phải là môn đệ của Chúa. Or you bear so little, you may not be Đặc his disciples. Đặc điểm của môn đệ Chúa là kết nhiều quá. And a characteristic of his disciples is to bear lots of fruit. Vì vậy cho nên à, tôi và quý vị ngày hôm nay là phải học là thế nào là một cái nhánh nho thật. And therefore you and I today have to learn how uh, we are as a true branches. Thứ nhất nhánh nho thật là nhánh nho phải dính liền với cái gốc nho đó. First the true branch is uh, the one that is connected to the vine itself. Uh, có nhiều người được uh, cột uh, vào giống như quý vị <laughs> lấy một cái nhánh quý vị lấy dây cột lại đó. Um, sometimes we just uh, use a string to tie a branch to the tree. Một ngày nào đó cái dây đó đứt thì chúng ta cũng sẽ ra khỏi Chúa. And uh, when that uh, tie is uh, cut off, we may be disconnected from. Có nhiều from the điều Lord. cột chúng ta dính với Chúa có thể là chúng ta niềm vui hoặc là một cái một ai đó uh, trở thành cái sợi dây cột chúng ta lại. And uh, maybe um, the tie represents uh, somebody else or um, a, a joy that ties you to the Lord. Nhưng mà vấn đề đó là cái nhựa sống, cái sự sống ở bên trong á. À, của Chúa có trào dân ở bên trong chúng ta hay không? And the point here is that the life is the life of Christ uh, springing up in in our hearts or not? À, tất cả những cái sợi dây mà cột chúng ta tạm nó theo năm tháng rồi nó cũng sẽ mục và đứt đi. Uh, the temporary uh, strings or ties that tie us they are just temporal. Then It quý... will be uh, become worse or bad. Nên quý vị sẽ thấy có rất nhiều người sau một cái thời gian họ đứng gần với Chúa thì họ rời xa. And you can see there are those uh, after sometimes they've been uh, standing close to God and then now they are far away. Bởi vì sự sống của Chúa không có ở bên trong họ. Because the life of Christ họ is not inside Chúa of them. Họ không ở trong Chúa và Chúa không ở trong họ. They are not in Christ and Christ is not in them. Cho nên muốn trở thành một nhánh nho thật thì điều đó trước nhất là chúng ta phải tin nhận Chúa. And therefore to in order to become the true branch we have to believe in God. À không phải chúng ta chỉ chấp nhận bằng lý trí. We don't just except in our mind. Mà giống như chúng ta mời Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta. But we invite the Lord to come into our life. Sau khi mời Chúa bước vào cuộc đời chúng ta thì chúng ta trao cho Chúa cái quyền làm chủ của cuộc đời chúng ta. And after we invite Christ to come into our hearts, we give him the right to control our life. Và người chủ, người điều khiển cuộc đời chúng ta không phải là chúng ta mà là chính Chúa. And now the Lord or the master who is control our life is not us but the Lord. Cái sự sống, cái sự tươi xanh và những cái bông trái của cái nhành nhó. Uh, the life, uh, the greenness and the fruits uh, from that vine and the Không branch. phải từ cái nhơ nhành nho đó. Not from the branch itself. Nhưng bởi vì sự sống ở bên trong cái, uh, cái nhành nho đó. But because the life inside of that branch. Và sự sống đó chính là sự sống của Thiên Chúa. And that life is the life of God. Cho nên tin nhận Chúa không có nghĩa là chúng ta chấp nhận một cái hệ thống thần học. And therefore, to believe in Christ is not for us to accept just a, a system of theology. À, không phải là chúng ta chấp nhận cái, uh, cái, cái policy của cái hội thánh đó. Or we will accept our, uh, our policies or procedures of that church system. Nhưng chúng ta chấp nhận Chúa sống ở bên trong chúng ta. But we accept that the life of God uh, is inside of us. Và Paulo nói rằng tôi không còn là tôi nữa. And Paul said I am no longer me or myself. Nhưng Đấng Christ sống trong tôi, Đức Kitô sống trong tôi. But Christ is living in me now. Và quý vị thấy cuộc đời của Paulo hoàn toàn thay đổi. And you can see the life of Paul is completely changed and transformed. Ngày xưa thì ông hung hăng lắm. In the uh, former past He seems to be so eager nhưng, and uh, abrasive. Nhưng bây giờ ông hiền từ như là một bà vú nuôi vậy. But now he is so gentle just like the uh, nursing mother. Yeah. Yeah. Cho nên nếu chúng ta sống ở trong Chúa. So if we live in the Lord. Thì mọi sự đều được thay đổi. 
Everything will be changed and transformed. Và Chúa hành động trong mỗi đời sống của chúng ta. And God is acting in us. Đó là điều kiện thứ nhất. That is the first uh, condition. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đây đều là những người tin Chúa. I uh, believe every one of us is uh, a believer. Nhưng uh, trong phần kinh thánh hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học thêm một cái điều kiện nữa. In the uh, uh, portion that we read today of the scriptures, we will learn one more condition. Ở đây chú nói rằng là nếu mà nhánh nào mà không kết quả là ít kết quả. And the Lord said that whatever branch or whichever branch did not bear fruit, thì ta sẽ tỉa sửa nhánh đó. And the Lord said, I will trim and uh, chastise it. Nhánh nào không kết quả thì chú chặt. Uh, whatever branch that did not bear fruit will be cut off. Nhánh nào kết quả ít thì Chúa tỉa sửa. Uh, the branch that bears uh, a small amount of fruits will be trimmed. Như vậy thì điều kiện kế đến là chúng ta phải chịu cái sự tỉa sửa của Chúa. And therefore the next condition is that we need to be or to let the Lord tr- trimming us. Chúng ta ở trong Chúa là chỉ là một bước mà thôi. To be in the Lord is just one one step. Nhưng mà sau khi chúng ta tin Chúa rồi nhiều người muốn sống theo ý của mình. But after people believe in the Lord, they want to live according to their own will. Và đó là lý do mà chúng ta không có kết quả. And that's the reason why they do not bear fruit. Vì lòng thương xót, vì ân điển của Chúa, Chúa ban phước cho đời sống của chúng ta. Because of the grace of God and His mercies, He blesses us. À, có lẽ rằng chúng ta cũng có được nhiều điều tốt lành. Maybe we have uh, many good things. À, nhưng mà không có kết quả. But we are not bearing fruit. Và Chúa nói rằng Chúa sẽ chặt những nhánh đó. And the Lord said He will cut off those branches. À, vì vậy cho nên điều ngài đồ hỏi tôi và quý vị là chúng ta phải làm vinh hiển nhân Chúa. And therefore, what He requires of us is that we will glorify God. Chúng ta phải cống hiến cho anh em chúng ta và cống hiến cho Thiên Chúa. We have to give and offer ourselves to our brothers and sisters and to God. Những điều tốt lành mà ngài ban cho chúng ta bởi cái sức sống của Thiên Chúa bên trong chúng ta. All the good things that He has given unto us to be a blessings to others. Và để đạt đến điều đó chúng ta phải chấp nhận cái quá trình tỉa sửa. And in order to reach that goal, we have to accept and allow God to trim and to uh, mold us. Quý vị sẽ thấy có rất nhiều cái cây mà nó chỉ mãi mãi ở ngoài rừng mà. And you can see there are trees that forever they will be in the forest. Nhưng tại sao có một số cây mà người ta đặt nó ở những cái nơi quan trọng? And but there are uh, those trees that Uh, people place them in important places. Có nhiều cây mà ngày hôm nay người ta rao bán cả hàng tỷ đồng. There are trees that people have uh, uh, sold for billions of dong. Lý do là bởi vì cây đó đã chịu một cái sự uống nắng và tỉa sữa. Because those trees are uh, being uh, trimmed and mowed. Càng chịu uh, sự tỉa sữa nhiều chừng nào thì cái cây đó sẽ giá trị chừng đấy. And uh, there, as much as it being trimmed and molded, it has increased in its value. Và Đức Chúa Trời muốn gọi là tỉa sửa cuộc đời của mỗi quý vị. And God, God wants to trim us and how to uh, mold us. Đã có những cái phần dư thừa ở trong cuộc đời của chúng ta. There are things that so extra, uh, not necessary in our life. À, có những cái điều là không cần thiết trong đời sống của chúng ta. There are things that not necessary in our life. Phải loại bỏ những phần đó. It has to be discarded. Có những chỗ thiếu cũng phải bù đắp đó vào. There are lacks in our life. God will compensate it. Và cái nghệ thuật của những cái người mà người ta tạc tượng tức là người ta bắt bắt đầu loại bỏ những cái phần dư thừa. And the uh, arts of those architects uh, or sculptures are, uh, are to remove that unneeded uh, areas. Thường khi mà tỉa sửa như vậy nó đau lắm. And normally when uh, being trimmed or cut like that it's it hurts. Nhưng mà tâm lý là nhiều người không thích như vậy. But there uh, in, in the common sense people don't like to be trimmed or cut. Và nếu chúng ta không chấp nhận cái sự tỉa sửa uống nắng thì chúng ta không thể có giá trị. And if we don't accept their disciplines or their trimming and cutting of God. Vấn đề của chúng ta là chúng ta phải bước theo cái kế hoạch của Thiên Chúa. And the matter is for us is that we have to follow his plan for us. Nhưng có rất nhiều người đến với Chúa rồi nhưng mà vẫn không muốn bước theo những sự dẫn dắt của Chúa. There are those who come to the Lord but do not want to be under his guidance. Và đó là lý do chúng ta không có kết quả gì cho Chúa. That's the reason why we are not bearing fruits for God. Chúng ta chỉ sống cho chính mình. 
We only live for ourselves. Chúng ta sống một cách ích kỷ chỉ chính mình. We live selfishly for Nhưng us. chúng ta không thể kết quả cho Ngài. And we did not bear fruits for him. Vì vậy cho nên mỗi chúng ta cần phải được ở trong Chúa và phải cần cái chịu sự tỉa sửa. And therefore every one of us need to be in God and uh, to be disciplined by God. Hàng ngày chúng ta phải xem thử là giữa chúng ta với Chúa có một mối liên hệ không? And every day we have to examine our relationship with God to see if it's a true relationship. Chúng ta có thấy rằng giữa chúng ta với Chúa đó có gần gũi có 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 kháng khít không? We have to see between us uh, and the Lord is it close is it intimate? Quý vị có nghĩ rằng là chúng ta với Chúa có gần không? Are we being so close to God? Quý vị theo Chúa gần hay xa? Are you following God closely or far away? Ngày xưa Peter theo Chúa một cách xa xa. In the past uh, Peter was following God at a distance. Và càng ngày ông càng xa. And uh, day after day it seem, he seems to be farther away. Cuối cùng ông đã chối Chúa ba lần. And in the end he he uh, denied Christ three times. Làm sao để chúng ta được gần với Chúa đây? How can we stay close to God? Ở trong Matthew đoạn 11 Chúa nói rằng hãy đến cùng ta. In uh, Matthew chapter 11 the Lord said come unto me. Hãy làm gì nữa? Cái đọc Kinh Thánh nhớ. Chúa muốn chúng ta làm gì? What else does the Lord want us? Chúa muốn chúng ta mang ách với Ngài. The Lord wants us to be equally yoked with him. À, giống như là hai con trâu hay là hai con bò nó trở thành một. Just like the buffaloes or the cows, the two become one. Không còn là hai mà là một. No longer two but one. Chúng ta làm một với Chúa. We become one with God. Chúng ta ở trong Ngài. We are in him. Và Ngài ở bên trong chúng ta. And he in, inside of us. Tất cả những cái gì của chúng ta sẽ biến mất. And whatever else completely gone. Và chúng ta giữ phần cái bổn tánh của Ngài. And now we participate in his characters. Để chúng ta được thay đổi. So that we can be changed and transformed. Và Chúa muốn tôi và quý vị phải thật sự ở trong Chúa như vậy. And the Lord wants us to truly be in him like that. Hàng ngày xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta có sự cầu nguyện với Chúa. Every day the Lord wants us to be in prayer with God. Chúng ta đọc lời của Ngài. To read his word. Có ai yêu nhau mà không bao giờ nói chuyện không? There are, are there lovers that love each other and never talk to thấy, each other? Tôi thấy có nhiều vợ chồng là ông ở nhà trên thì bà xuống nhà dưới. Uh, there's family, uh, the husband can be uh, in the living room and the wife is in the kitchen. Uh, nếu mà, mà, mà gần nhau một chút là có vấn đề. And when they are close to each other, they, they, they have issues. Có các bà kia một lần bà nói với tôi như thế này. Uh, there was a certain lady who talked to me. Bà nói ông chồng tôi cũng đi về Việt Nam. And uh, oh, my husband uh, was going to Vietnam. Thấy nó khỏe làm sao đâu. Oh, I feel so much better now. Quý vị nghĩ rằng hai người này họ có yêu thương nhau không? You think that they love each other? Không. No, not really. Có nhiều người nói bữa nay mà nghĩ nhà thờ đó mừng lắm. <laughs> and those who would say, oh, if I don't have to go to church today, I'll be glad. Có nhiều có một bà tín đồ cái bữa nay mỗi lần mà một sư ông xếp viên kinh thánh lại vô nhà thờ mà nghe giảng, xếp viên kinh thánh lại là bản thấy nó khỏe làm sao đâu. Oh, there was a certain lady, uh, Christian lady, said, uh, when the, the the pastor folded his Bible, oh, I feel so much relieved. Chúng ta không muốn nghe lời Chúa. Oh, we don't want to listen to the Word of God. Chúng ta cũng không muốn cầu nguyện nói chuyện gì với Chúa. We don't want to pray or to talk to God. Có ai đó mời chúng ta xin mời cầu nguyện với Chúa? Thôi, 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 tôi không nói. Oh, when we are uh, invited uh, to pray, oh, no, no, I don't want to pray. Có ai mà gọi là được uh, nói là xin mời vô nói chuyện với ông đó Quý vị nói tôi không nói uh, When we were invited to talk to someone Do you say no no I don't want to talk to that person Quý vị nghĩ người kia buồn không That person buồn is à. sad right Nói yêu nhau nhưng mà gặp cho thôi thôi đừng gặp bà đó Oh we say oh I love that person but oh I don't want to see that person Nếu mà chúng ta không có một cái mối liên hệ với Chúa If we don't have a relationship with Làm God. sao để nói rằng chúng ta ở trong Ngài? How can we say that we are in him? Cho nên chúng ta cần phải nói chuyện với Chúa. Therefore we have to talk to the Lord. Và hãy để Ngài nói chuyện với chúng ta. And let the Lord talk to us. Ngài sẽ nói với chúng ta qua lời của Ngài. He will talk to us through his word. Không biết là quý vị uh, có người yêu chưa? Are you in love? Do you have a lover? Tôi có một lần kia đọc một câu người ta nói rằng lời của người yêu đó là cái sự là lương thực là lương thực của chính mỗi chúng ta. Uh, there was a certain person who said, oh, the, the words of my lovers is like the food for my soul. Nếu ai đã nói với mình một lời nào đó mà mình cảm thấy nó giống như là cái sức sống vậy đó thì đó là quý vị yêu. If uh, the words of the lovers or whoever that is uh, 
uh, and become live in you, then that's your lover. Còn ai đó mà nói mình nghe nó nhức đầu. <laughs> But whoever <laughs> says something, then you feel headache or uh, mad. Có nhiều người nói tôi không biết ở ngoài tôi nghe nhạc được, vô nhà thờ tôi nhức đầu quá. And there are those who say, "Oh, I, uh, at home I'm okay, but when I go to church, I have headache." Or I feel sleepy when I go to church. But when I leave the church, then I feel awakened. And hopefully, when we come to the Lord, it's not like that. Hãy luôn luôn hướng lòng về Thiên Chúa. Or always uh, have your heart toward God. Bởi vì Chúa dạy tôi và quý vị một cái cách sống, cuộc sống là cầu nguyện liên lý. Because the Lord uh, teaches that to be always in prayer. Yeah, khi quý vị gặp cái câu là cầu nguyện không thôi có nghĩa gì? And um, praying without cessation. Không có nghĩa là lúc nào quý vị cũng quỳ gối xuống cầu nguyện. Not that you will always uh, kneeling and praying. Nhưng mà bất cứ điều gì trong cuộc sống này quý vị vẫn có một sự tương giao với Chúa. But for whatever reasons in your life, you always be in prayer with khi God. Khi quý vị lái xe quý vị cũng cầu nguyện với Chúa. Uh, when you drive, you can pray. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu quý vị sống một cuộc sống cầu nguyện, quý vị sẽ bình an lắm. And uh, with the, the life of prayer, uh, you will always experience peace. Những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. The good things will come your way. Vì vậy, cho nên hãy tập một cái cách sống là cầu nguyện liên tục. Therefore, we have to learn the discipline to be always in prayer. Uh, quý vị cứ nói với Chúa bất cứ một hoàn cảnh, một điều gì xảy đến cho quý vị. You can talk to the Lord about, about anything that comes your way. Kinh thánh nói rằng là Đừng có lo lắng gì hết nhưng trong mọi sự hết cầu nguyện. And the Bible said uh, uh, don't worry about anything but in everything just pray. Khi quý vị làm bất cứ một việc gì hết cầu nguyện. When you do anything pray. Quý vị sẽ thành công. You will succeed. Khi lái xe hết cầu nguyện. As you drive pray. Chúa sẽ giữ chúng ta bình yên. The Lord will keep you safe. Khi chúng ta đối diện với bất cứ một cái vấn đề gì khó khăn đó hãy cầu nguyện. When you face any difficult uh, situations pray. Và quý vị sẽ thấy phép lạ sẽ xảy ra. You will see miracles happen. Vui không? Are you happy? Quý vị, quý vị có thể nói cho người khác nhiều điều vui lắm. You can tell, uh, talk to people about many happiness. Bởi vì Chúa sống bên trong chúng ta. Because the Lord is living Bởi vì in Chúa you. Chúa ban phước cho đời sống của chúng ta. Because the Lord is blessing you. Và khi quý vị cầu nguyện, quý vị đọc lời của Chúa. And when you pray, you read the word of God. Thì Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta. The Lord will instruct you, will teach you. Sẽ tỉa sửa đời sống của chúng ta. He will trim, he will discipline your life. Bình thường chúng ta thấy mình rất là tốt phải không? Normally we see ourselves very good, right? Có một ông quan kia ông thấy ông cũng rất là tốt. There was a certain official, he thinks that he's very good. Ông theo Chúa và ông nghĩ rằng ông là chắc chắn được vào thiên đàng. And he follows the Lord and he thinks that he surely will be in heaven. Ông đến với Chúa. When he comes to the Lord. Và ông hỏi Chúa ơi, tôi đủ chưa? And uh, he comes and asks, Lord, is this enough? Tôi đã giữ nhiều cái điều răn ở trong kinh thánh. Tôi đã đi lễ rất là tốt. I have kept uh, your commandments. I have gone to the temples. Chúa gì nhau? And the Lord looks at him. Chúa mấy tông? And he likes him. Nhưng mà Chúa nói, ngươi còn thiếu một điều. But he say, you lack one thing. Và sau khi Chúa chỉ cho ông cái điều ông thiếu. And after he points out what he's lacking. Ông buồn lắm. Oh, he is saddened. Tại vì ông không không làm cái điều đó. Because he did not do that. Đó là cái điều mà ông không biết rằng ông thiếu. And that is the thing that he did not know that he's lacking. Chỉ có Chúa mới có thể chỉ cho tôi và quý vị biết những cái khiếm khuyết của mình. Only the Lord will shows us what our shortcoming or our mistakes. Và sau khi Chúa chỉ cho quý vị, nếu quý vị thực hành thì quý vị thấy vui. After the Lord points it out to you and you practice, you do it. You will have joy. Nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta không bao giờ vui. And if you don't do it, you shall not be joyful. Hãy sống thật với Thiên Chúa. Live truly, sincerely with God. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào nơi Ngài. Trust Him absolutely. Cuộc đời quý vị sẽ thay đổi. Your life will be changed and transformed. Vì vậy cho nên xin Chúa cho tôi một cái đừng có sợ những cái điều gì bên ngoài. So may God help us so that we will not be afraid of anything outside. Đừng có sống giả hình. Do not be a, a hypocrite. Nhưng chúng ta hãy chân thật đối với Thiên Chúa. But we have to be truthful and sincere to God. Và Chúa sẽ tỉa sửa đời sống của chúng ta. And the Lord will discipline, will trim and chastise us. Chúa sẽ chỉ cho quý vị thấy những cái sai trật trong đời sống của mình. And the Lord will show you uh, what is wrong or missing in your life. Không đến với Chúa thì không bao giờ thấy. And if you don't come to the Lord, you will not see it. Thường thường chúng ta hay đến với con người. 
Uh, normally we come to people. Và chúng ta cần có những người khen khen tặng chúng ta. And uh, we need people to praise us or to give compliments. Nên bởi chúng ta. Or to be uh, so flattery. Và ít có ai có thể dám nói lên cái sự thật. And not uh, many people will dare speak the truth. Nhưng khi chúng ta đến với Chúa thì Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết những cái khiếm khuyết của đời sống. But when we come to the Lord, He will show us what we are. Và chỉ cần thay đổi theo sự hướng dẫn của Chúa. And when we change what uh, according to his đời, guidance. Quý vị sẽ ngay. Your life will be blessed now. Xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta nhận ra điều này. May God help us so that we will recognize this. Chúng ta đừng có gọi là chỉ theo Chúa bề ngoài. Don't follow God from the outside uh, appearance. Nhưng hỏi với Chúa rằng Chúa ơi con còn thiếu đi chứ. But ask the Lord, Lord, what am I missing? Và Chúa Thánh Linh ngày hôm nay sẽ chỉ cho tôi và quý vị biết điều chúng ta thiếu. And the Lord, uh, the Holy Spirit will show us what we are missing. Hãy can đảm thay đổi quý vị. Be bold and courageous to change. Tôi nghe một bài làm chứng của một nữ tu 18 năm ở I, trong dòng tu. I just listened to her uh, testimony of her uh, a nuns uh, for uh, who be, uh, a nun for 18 cô years. Cô sống một đời sống tội lỗi. She lived a, a life of sin. Nhưng mà cô nói rằng cô không đủ can đảm để có thể xứng ra. But she said she did not have enough courage to confess that. Thế đến một ngày thì Chúa mà nói với cô rằng cô phải thật sự sống chân thật. Until one day uh, the Lord told him and, and convicted her that she has to live uh, truthfully. Và từ đó cô cuộc đời của cô đã trở nên kết quả. And since that moment her life uh, bearing fruit. Chúa muốn chúng ta sống những ngày tháng trên đất này thật có ý nghĩa. The Lord wants us to live days on this earth uh, with the meanings. Sẽ có một ngày mà chúng ta sẽ qua đi. Uh, there will be uh, the time when we will pass away from this earth. Điều gì sẽ đi theo chúng ta? What will follow our life? Thứ nhất là tội lỗi. Sins. Nếu tội lỗi đó không được xưng ra trước mặt Chúa thì nó sẽ đi theo chúng ta. If those sins do not are not uh, being confessed then it will follow us. Kế đến đó là những cái việc mà chúng ta làm trong sự dẫn dắt của Chúa. And after that all the things that we are uh, uh, doing After his guidance. Những việc tốt lành mà chúng ta đã làm trong sự so sáng dẫn dắt của Ngài sẽ All the good lại. things that we've done under his guidance. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta thật sự hướng cuộc đời của mình đến cái sự kết quả. May God help us so that we will truly uh, work and follow God. Và xin Chúa ban cho tôi và quý vị trở thành những cái nhánh nho thật của Chúa. May God help us so that we will truly become uh, his true branches. Chúng ta không phải chỉ đến với Chúa rồi bị loại bỏ ra khỏi Don't just come to the Lord and then being discarded. Nhưng chúng ta được mãi mãi dính chặt với Ngài và sống trong cõi đời đời. But we truly shall be connected to Him and live eternally in His và kingdom. Và cuộc đời kết quả của chúng ta sẽ làm vinh hiển danh Chúa. And the life uh, that we have will be bearing fruit for Him. À, có một cô tín đồ ở tại một cái tiểu bang kia. There was a certain uh, Christian lady in another state. Ngày trước cô làm nail và cô cuộc sống của cô có nhiều tiền của lắm. And uh, she was a nail technician and she has lots of money. À, nhưng mà cô nói rằng là cô không có Chúa. But she said she doesn't have the Lord. Cô đến nhà thờ nhưng mà không, cô không có Chúa. She said she came to the church but she did not have the Lord. Và cô nói rằng là mỗi ngày như thế là cô phải cứ vào trong nhà băng ấy, trong cái city post đó để mà đếm những cái tiền và những cái hào hộp xoàn của cô để ở trong đó. And um, every so often she came to the the bank and count her jewelry and her Uh, precious uh, things. Cuộc đời của cô đầy dẫy những cái vấn đề. Her life full of issues. Một ngày kia thì cô gần như mất hết tất cả những tiền của. Uh, one day she seems to lose everything. Gia đình của cô cũng tan vỡ hết. Her family was just broken. Và bây giờ cô đến với Chúa. Then she came to the Lord. Cuộc đời của cô hoàn toàn thay đổi. Her life was completely changed and transformed. Và cô sống một cuộc sống mà ngày xưa và bây giờ hoàn toàn khác nhau. And her life uh, from the past and now completely different. Hồi xưa cô hung dữ và cô tham lam, cô ích kỷ. Uh, in the past she was so uh, uh, ir- arrogant, she greedy and she's very abrasive. Bây giờ thì cô trở thành một cái người mà rất là dễ thương. But now she co- becomes a very lovely person. Rất có ơn Chúa and very uh, uh, blessed with his grace. Người ta nói rằng dường như Chúa nhập vô nó chứ sao mà bữa nay nó khác dữ vậy? And they said maybe God has uh, entered to her or possessed her. 
Cái đời sống của cô hoàn toàn thay đổi. Her life was completely changed. Và cô đã có một cái cuộc sống dâng mình để hầu vị Chúa. Thì And her life was dedicated to God. Chúa muốn đời sống của quý vị có kết quả. God wants your life to be fruitful. Và một đời sống làm vinh hiển danh Chúa. And the life that is glorified to God. Cuộc đời này sẽ qua đi. This life will soon pass away. Những gì away. mà chúng ta nắm giữ sẽ mất. Whatever we hold on to will be lost. Những tất cả những cái gì mà chúng ta trao vào trong tay của Chúa và hành động theo sự hướng dẫn của Ngài sẽ còn lại. And whatever we give unto the Lord's hand and act accordingly, then it will remain. Lời của Chúa nói rằng là thế gian với sự tham dục nó sẽ qua đi. The word of God said that the world and all its lustful desires và will soon pass chỉ away. Chỉ những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới còn lại. And only those who do the will of God will remain. Hàng ngày hãy cầu nguyện với Chúa, đừng đừng chỉ xin Chúa nhiều điều. Uh, pray to God, don't don't just ask so many things. Nhưng xưa với Chúa rằng Chúa ơi, xin cho con biết ý của Ngài. But tell the Lord, Lord, reveal your will to me. Xin cho con hiểu được cái kế hoạch của Ngài trên đời sống của con. Allow me to understand your will, your plan for my life. Và chúng ta sẽ biến chuyển, biến hóa đi theo cái sự dẫn dắt đó. And we will change and transform and follow God's direction. Và cuộc đời chúng ta sẽ tuyệt vời. And our life will become so wonderful. Xin Chúa cho tôi và quý vị sẽ là những nhánh nho thật của Chúa. May God help us to become true branches of God. Và chúng ta sẽ được sống mãi mãi trong Ngài. And we will live eternally in Him. Tất cả những cái bông trái của chúng ta sẽ là bông trái đời đời. And all of our fruits will be eternal fruits. Giờ này chúng ta đứng lên để hiệp chung cùng. I invite you to stand now to pray. Tôi kính mời quý vị chúng ta bước đến để chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa. I invite you to come forward. We can all pray to God. Hãy đến gần đây và để chúng ta thưa chuyện với Chúa. Come and let us talk to the Lord. Hãy nói với Chúa bằng tất cả cái tấm lòng chân thật của chúng ta. Tell the Lord with all your truthful and sincere heart. Và xin Chúa chiếm ngự đời sống của chúng ta. And may God take over your lives and Xin Chúa sống bên trong đời sống của chúng ta. May He live and dwell in you. Xin sức sống của Ngài hành động bên trong chúng ta. May His life activate and and manifest in your life. Và thưa với Chúa rằng Chúa ơi, bởi sức của Ngài con sẽ làm tất cả mọi điều. Tell the Lord, Lord, by your strength I can do all these things. Con muốn dâng sự vinh hiển cho Ngài. I want to give you all the praise and glory. Lạy Chúa chúng con. Oh Lord of God. Chúng con hiện diện trước mặt Chúa trong giờ này. We are standing before your presence. Cầu xin Chúa tha thứ cho chúng con tất cả mọi lỗi phạm. Forgive us of all our sins, Lord. Cầu xin Chúa cho chúng con thấy được những khiếm khuyết trong đời sống của chúng con. Lord reveals all our blemishes and mistakes in our life. Cầu xin Chúa tỉa sửa đời sống của chúng con. Lord disciplines us and trim us and chastises us. Để chúng con có thể kết quả cho Chúa nhiều hơn. So that we can become more fruitful for you. Chúa ơi, chúng con chỉ có một cuộc đời. Oh Lord, we only have one life. Chúng con muốn làm vinh hiển danh Chúa. We want to glorify you. Chúng con muốn sống đời đời với Chúa trong nước của Ngài. We want to live eternally in your kingdom. Xin ban sức mạnh của Ngài cho chúng con. Give us your strength, oh Lord. Xin ban sự sáng của Ngài cho chúng con. Give us your light, oh Lord. Dẫn dắt chúng con đi trong đường lối của Ngài. Lead us and guide us in your way. Để chúng con sẽ luôn mãi tươi xanh. So that we will be always green. Và chúng con sẽ kết nhiều quả để dâng sự vinh hiển cho Ngài. And we will bear lots of fruits for you and give you all the praise and glory. Xin Chúa chữa lành cho mỗi chúng con. Heal us, O Lord. Xin Chúa ban phước trên đời sống chúng con. Bless our lives, O Lord. Xin Chúa soi sáng dẫn dắt chúng con. Illumine us and guide us, lead us, Lord. Và giúp cho chúng con để chúng con những ngày còn lại làm vinh hiển danh Ngài. Help us so that our remaining days we will glorify you. Một lần nữa chúng con dâng chúng con trong tay của Ngài. Once again we offer ourselves into your hands. Xin Chúa sai khiến và dẫn dắt chúng con. Oh, compel us, lead us, Lord. Chúng con xin hiệp chung và cầu nguyện. We join together in prayer. Trong danh Chúa Giêsu Christ. In Jesus' name. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn tất cả quý vị. Thanks be to God. Thank you.